అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గాన్వి క్రియేషన్స్ బై గోదావరి అమ్మాయి ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను మన ఛానల్లో స్టిచ్చింగ్ వీడియోస్ ఎక్కువగా చూస్తున్నారండి దానికోసం నేను స్టిచ్చింగ్ వీడియోసే కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను బర్త్డే ఫ్రాక్స్ పెట్టాను కదా టూ డేస్ బ్యాక్ వాటికైతే చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది చాలా మంచి మంచి కామెంట్స్ వస్తున్నాయండి చాలా బాగా స్టిచ్ చేశారండి ఫ్రాక్ చాలా బాగుందని సూపర్ అని చెప్పేసి మంచి మంచి కామెంట్స్ వస్తున్నాయి వాటిని చూస్తుంటే నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి కామెంట్ పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను వాటి కంపల్సరీ రిప్లై అనేది ఇస్తాను మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలనేది కూడా కామెంట్ చేయండి ఈరోజు అయితే నేను ఒక షార్ట్ అనేది స్టిచ్ చేశాను చాలా ఈజీ అండి సింపుల్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ అనమాట మీకు ఒక టెన్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి ఇలాంటి షార్ట్స్ వేసి ఒక టీషర్ట్ వేసేసాం అనుకోండి పిల్లలు చాలా హాయిగా ఉంటారు ఇప్పుడు ఎండ్లు అయితే చాలా బీభత్సంగా ఉన్నాయి కదా ఒక టూ డేస్ నుంచి అయితే అస్సలు ఇంట్లో ఉండలేకపోతున్నాం అండి చెమటలు పట్టేస్తున్నాయి అసలు స్టిచ్చింగ్ అయితే నేను చేయలేకపోతున్నాను అంత వేడి వచ్చేస్తుంది కానీ ఆ స్టిచ్చింగే ఎక్కువ చూస్తున్నారు కాబట్టి మీకోసం ఇంకా నా కోసం కూడా మీ కామెంట్స్ చూస్తుంటే నాకు ఇంకా చేయాలనిపిస్తుంది సో అందుకోసం ఈరోజు అయితే ఈ షార్ట్ అనేది స్టిచ్ చేస్తానండి చాలా ఎండలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా ఉండండి ఈ ఎండకి వాటర్ ఎక్కువ తాగుతూ ఉండండి కూలింగ్ వాటర్ మంచిది అనుకుంటారు కానీ కూలింగ్ వాటర్ అసలు మంచిది కాదండి మీరు వేడి నీళ్ళే తాగండి అంటే వేడి నీళ్ళు చల్లారిన తర్వాత తాగితే చాలా మంచిది ఇంకా సజ్జా గింజలు నానబెట్టుకుని ఆ వాటర్ తీసుకోవడం లెమన్ వాటర్ తీసుకోవడం మజ్జిగ కలుపుకొని తాగడం అలాంటివి చేస్తే గాల్పు కొట్టకుండా ఉంటుందండి ఎండ గాల్పు కొట్టకుండా ఉంటుంది ఇలాంటి చిన్న చిన్న చిట్కాలు అన్ని చేసుకుంటే ఇంట్లోనే సేఫ్గా ఉండండి నేను షార్ట్ స్టిచ్ చేశాను అన్నాను కదండి అది చాలా తక్కువ క్లాత్ దానికి నా దగ్గర అయితే కొన్ని క్లాత్స్ ఉన్నాయి వాటితో స్టిచ్ చేశాను చాలా తక్కువ పడుతుంది దీనికి క్లాత్ ఫ్రంట్ వచ్చేసి నేను బౌ కూడా స్టిచ్ చేశానండి రెడీమేడ్ లుక్ వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది బుడ్డి షార్ట్ ఎంత బాగుందో ఇంకా గాన్వీకి అయితే వేయలేదండి పడుకుందని పడుకుందని చెప్పేసి నేను స్టిచ్ చేశాను సిం ఈ షార్ట్ ఎలా స్టిచ్ చేశాను ఇప్పుడైతే చూపించేస్తాను అందుకంటే ముందు ఇలా ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కనుక కింద రెడ్ కలర్ బటన్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుందండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే బెల్ ఐకాన్ కూడా వస్తుంది ఆ బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలా చేసుకుంటే నేను ఎప్పుడైతే వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తానో ఆ నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వస్తుందండి వీడియోస్ని ఫస్ట్ మీరే చూసేయచ్చు చూసిన వెంటనే ఒక లైక్ ఇవ్వడం మర్చిపోకండి షార్ట్ స్టిచ్ చేయడం కోసం నేను ఇక్కడ ఒక క్లాత్ తీసుకున్నాను ఇది తూకం బట్టల దగ్గర షర్ట్స్ కట్ చేసిన తర్వాత చిన్న చిన్న పీసెస్ పక్కన పెట్టేస్తారండి ఆ క్లాత్స్ చాలా తక్కువకి ఇస్తారు నాకు ఫిఫ్టీ రూపీస్కి వచ్చింది ఇది ఇక్కడ నేను వెడల్పు ఎయిట్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను అలాగే పొడుగు నైన్ తీసుకుంటున్నానండి నైన్కి మార్క్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత నేను ఇక్కడ వన్ ఇంచ్ ఫోల్డింగ్ తీసుకుంటున్నానండి అంటే నాకు ఎయిట్ ఇంచెస్ వస్తుంది వన్ ఇంచ్ ఫోల్డింగ్ తీసుకుంటున్నాను సేమ్ దీని ఆపోజిట్ సైడ్ కూడా అలాగే ఎయిట్ ఇంచెస్కి ఇంకా నైన్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ ఒక స్కేల్ తీసుకుని స్ట్రైట్గా లైన్ రా చేసుకుంటున్నానండి అంటే కిందది ఫోల్డింగ్ కోసం అలాగే పైన్ కూడా లైన్ స్ట్రైట్గా లైన్ రా చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను లూజు సెవెన్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ డ్రా చేసేది ఏంటంటే ఫ్రంట్ పాట్ డ్రా చేస్తున్నాను కిస్తా పాట్ అనేది సిక్స్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుని స్ట్రైట్గా లైన్ డ్రా చేసుకుంటున్నానండి తర్వాత ఇలా స్క్వేర్ షేప్లో డ్రా చేసుకుంటున్నాను మీకు వీడియోలో చూస్తే క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఇక్కడ లోత్ నేను హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకుంటున్నానండి వన్ ఇంచ్ కాదు హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకుని ఈ విధంగా కరు షేప్లో డ్రా చేసుకున్నాను ఇక్కడ కాళ్ళ దగ్గర లూజ్ కూడా నేను సెవెన్ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనకు అటు ఇటు కూడా ఖర్చులకు పోతుందండి సో సిక్స్ ఇంచెస్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ కిస్తా పాట్ దగ్గర నుంచి ఇలా క్రాస్గా లైన్ డ్రా చేసుకోండి ఇది వచ్చేసి ఫోల్డింగ్ కోసం పైన సెవెన్ ఇంచెస్ లూజ్ కిస్తా పాట్ దగ్గర సిక్స్ ఇంచెస్ హాఫ్ ఇంచ్ లో తీసుకుని కర్వ్ షేప్లో డ్రా చేశాను మనకి ఫ్రంట్ పాట్ రెడీ అయిందండి కట్ చేసేద్దాం దీన్ని ఇది నేను డబల్ ఫోల్డింగ్లో వేసుకుని ఫ్రంట్ పాట్ మాత్రమే కట్ చేసుకుంటున్నానండి తర్వాత నేను నెక్స్ట్ బ్యాక్ సైడ్ పాట్ కట్ చేస్తాను ఇలా అయితే ఈ షార్ట్ చాలా బాగుంటుంది సేమ్ రెడీమేడ్ ఫ్యాంట్ లా రెడీమేడ్ షార్ట్ లాగా అనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ వచ్చేసి పైన నేను బ్యాక్ సైడ్ పాట్ తీసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు వేసిన దానికంటే కూడా అంటే మనం లూజ్ ఎయిట్ ఇంచెస్ వేసుకున్నాం కదా ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు నైన్ ఇంచెస్ ఉంది కదండి ఇందులో నేను బ్యాక్ సైడ్ పాట్ అని తీసుకుంటా
స్క్వేర్ షేప్లో మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా లోత్ తీసుకోండి సో మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ కూడా సేమ్ అండి లూజ్ వన్ ఇంచ్ ఎగస్ట్రా పెట్టుకోవాలి ఎగస్ట్రా పెట్టుకున్న తర్వాత మీ కింద వచ్చేసి మడతకు వేసుకుంటున్నాం ఇదేమో స్క్వేర్ షేప్లో డ్రా చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ దాంట్కంటే కూడా వన్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్ ఎగస్ట్రా తీసుకున్న తర్వాత పైనుంచి స్క్వేర్ షేప్లో ఈ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలండి చూస్తున్నారు కదా మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రంట్ పార్ట్ తీసేసిన తర్వాత బ్యాక్ సైడ్ పార్ట్ని కట్ చేసేసుకుందాం చాలా ఈజీ అండి కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది నార్మల్ టాప్ నార్మల్ షార్ట్ అనుకోండి నార్మల్గా కట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత సైడ్స్ కూడా కట్ చేసేస్తానండి సో ఇది కట్ చేసేసాను కదా ఇప్పుడు దేనికి దానికి సెపరేట్ చేసేసుకోవాలి ఆ వీడియో క్లిప్ అనేది మిస్ అయ్యింది సో అందుకే నేను చెప్తున్నాను సో ఇది ఫ్రంట్ అది బ్యాక్ సైడ్ పార్ట్ ఇక్కడ నేను దేనికి దానికి సెపరేట్ చేసుకున్నానండి ఎందుకంటే ఈ సైడ్స్ అన్నవి మళ్ళీ స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకుంటే మీకు షార్ట్ అనేది ఫిట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇలా కట్ చేసి కుట్టాలండి ఎందుకంటే మనం ఫ్రంట్ సైజ్ వేరే తీసుకున్నాం బ్యాక్ సైడ్ వేరే సైజ్ తీసుకున్నాం కదా దానికోసం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒకదానిపైన ఒకటి వేసి నేను ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూపిస్తున్నాను మీకు ఇక్కడ కిస్తా పార్ట్ దగ్గర ఫస్ట్ స్టిచ్ చేసుకోవాలండి ఒకసారి బ్యాక్ సైడ్ పార్టు తర్వాత ఫ్రంట్ పార్టు స్టిచ్ చేసుకోవాలి మనకి ఇప్పుడైతే ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ కట్ చేయడం కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఇంకా మనం పైన ఎలాస్టిక్ కోసం క్లాత్ తీసుకుందాం ఇక్కడ క్లాత్ నేను డబుల్ ఫోల్డింగ్ వేసుకున్నాను డబుల్ ఫోల్డింగ్ వేసుకుని థర్టీన్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుంటున్నానండి మీరైతే ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ తీసుకోండి లోపల ఇక్కడ సైడ్ అనేది కుట్టు వేస్తాం కదా దానికోసం సో వెడల్పు వచ్చేసి నేను ఇక్కడ త్రీ అండ్ హాఫ్ తీసుకుంటున్నాను సో పైన కూడా సేమ్ త్రీ అండ్ హాఫ్కి మార్క్ చేసుకుని స్ట్రైట్గా లైన్ డ్రా చేసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసేద్దాం చూసారు కదా ఈ విధంగా వస్తుంది మనం ఇందులో ఎలాస్టిక్ తీసుకోవాలి కదండి ఎలాస్టిక్ నేను కొంచెం ఎక్కువే తీసుకుంటున్నాను అంటే మన మిడ్డీస్ కది అనుకోండి ఫిల్స్ వస్తే బాగుంటుంది దీనికి ఫిల్స్ వస్తే బాగోదు సో అందుకని నేను ఇక్కడ నైన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను మీ నడుము ఎంత ఉందో చూసుకుని దానికంటే ఒక వన్ ఇంచ్ తక్కువగా తీసుకుంటే మీకు సరిపోతుందండి షార్ట్కి నేను ఫ్రంట్ బౌ కింద స్టిచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దానికోసం వెడల్పు వచ్చేసి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నానండి అలాగే పైన త్రీ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుని ఇలా స్ట్రైట్గా మార్క్ చేసుకుంటున్నాను మార్క్ చేసుకుని దీన్ని కట్ చేసేస్తున్నానండి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ దీన్ని టైట్ చేసుకోవడం కోసం ఒక క్లాత్ కావాలి అది వచ్చేసి వెడల్పు త్రీ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ పొడుగు నాకు ఒక టూ అండ్ హాఫ్ కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది కట్ చేసేస్తున్నానండి ఎందుకంటే లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి దీన్ని అందుకోసం ఇంత క్లాత్ అయితే సరిపోతుంది సో మీకు బావ్ అన్నది ఈ విధంగా వస్తుందండి చూసారు కదా చాలా బాగుంటుంది ఇది ఫ్రంట్ ఎగస్ట్రా లుక్ వస్తుంది మనకి సో కటింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం కదండి సో స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ నేను బౌని స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నానండి ఒక సైడ్ కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకుని మిగిలినంతగా కూడా స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి రివర్స్ చేయాలి కదా అందుకోసం కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకోవాలి సో నేను ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ స్టిచ్ చేసినప్పుడు డబల్ స్టిచ్ వేసుకోండి ఇక్కడ మీరు బకరం కూడా వేసుకోవచ్చు లోపల నేనైతే వేయట్లేదండి నార్మల్గా స్టిచ్ చేస్తాను ఎందుకంటే క్లాత్ కొంచెం థిక్గానే ఉంది సో అందుకని నేను వేయట్లేదు ఈ విధంగా తీసేసుకోవాలి దీన్ని మనం బౌకిన్ స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని మనం హెడ్ బ్యాండ్ కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా చాలా బాగుంటుంది నేను ఆల్రెడీ చూపించినట్టున్నాను చూపించకపోతే కనుక ఇంకొక వీడియోలో చూపిస్తానండి సో ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఒక సైడ్ ఓపెన్ ఉంటుందని సారీ ఈ ఓపెన్ దగ్గర నుంచి మనం ఇలా నేను అయితే సిజర్తోనే తీసేసుకున్నాను మీరైతే ఏదైనా స్టిక్ ఏదైనా ఉంటే దాంతో తీసుకోండి సో చూసారు కదా ఇలా వచ్చిన తర్వాత కార్నర్స్ని కూడా మనం సరి చేసుకోవాలి ఎందుకంటే వన్స్ ఒకసారి స్టిచ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇంకా కార్నర్స్ తీయడం కుదరదండి ముందే స్టిక్ ముందే కార్నర్స్ని సరిగ్గా తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓపెన్ ఉంది కదా దాన్ని స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నానండి దీన్ని టైట్ చేసుకోవడం కోసం ఒక క్లాత్ కట్ చేసుకున్నాం కదా ఆ క్లాత్ని కూడా రివర్స్ చేసుకుని ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు దీన్ని దాన్ని కూడా చూపిస్తాను నేను ఇలా ఉల్టా చేసుకోవడం కోసం ముందు రివర్స్లో కుట్టు వేసుకోవాలండి దీన్ని కూడా డబల్ స్టిచ్ వేసుకోండి సో దీన్ని కూడా నేను సిజర్తోనే తీసేస్తున్నాను ఇలా లోపలికి ఇలా అంటే వచ్చేస్తుంది మనకి ఈజీగానే వస్తుందండి చూసారు కదా ఇలా వస్తుంది ఓపెన్ చేస్తే దీన్ని ఇక్
సో ఇక్కడ స్టిచ్ చేసినప్పుడు డబల్ స్టిచ్ వేసుకోండి దేనికి దానికి సెపరేట్గా జాయిన్ చేసుకోవాలండి ఫ్రంట్కి ఫ్రంట్ బ్యాక్ బ్యాక్ అలాగే సైడ్స్ ఓపెన్ చేసి ఉంచుకున్నాం కదా సైడ్స్ని కూడా తర్వాత స్టిచ్ చేస్తాను సో నేను ఒకటి స్టిచ్ చేశాను కదా సేమ్ ఇది కూడా కిస్తా పాట్ దగ్గర స్టిచ్ చేసుకుంటానండి మీకు చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది చాలా సింపుల్ కూడా ఒకసారి ట్రై చేశారంటే ఇంకా షార్ట్స్ మీరు స్టిచ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇవే షార్ట్స్ మన పెద్దవాళ్ళు కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అండి మెజర్మెంట్స్ వేరే ఉంటాయి ఇదైతే నేను ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ పాపులకి సరిపోతుంది నేను మా పాప కోసం స్టిచ్ చేసింది కదా అది చిన్న క్లిప్ మిస్ అయ్యిందండి సో అందుకోసం నేను మళ్ళీ ఇంకో షార్ట్ స్టిచ్ చేయవలసి వచ్చింది మీకు చూపించడం కోసం సో దీన్ని ఇలా రివర్స్ వేసుకుని ఒక దానిపైన ఒకటి వేసుకుని సైడ్స్ కూడా జాయిన్ చేసేసుకోండి సో మీరు ఎప్పుడు స్టిచ్ చేసినా కూడా డబల్ స్టిచ్ వేసుకున్నారనుకోండి స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది సో నేను ఇక్కడ కూడా డబల్ స్టిచ్చే వేసుకుంటున్నాను సైడ్స్ మాత్రం కంపల్సరీ కట్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనం ఫ్రంట్ మెజర్మెంట్స్ వేరే తీసుకున్నాం అలాగే బ్యాక్ మెజర్మెంట్స్ కూడా వేరే తీసుకున్నాం కదా సో అందుకోసం సైడ్స్ కంపల్సరీ కట్ చేయాలి సేమ్ ఇది మనకి రెడీమేడ్ లుక్ వస్తుందండి స్టిచ్చింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది సింపుల్ షార్ట్ ఈ సమ్మర్లో చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుందండి పిల్లలకి చూసారు కదా నేనైతే స్టిచ్ చేసేసాను స్టిచ్ అయిన తర్వాత ఇలా ఉంటుందండి సో సైడ్స్ కూడా స్టిచ్ వేసేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి కాళ్ళ దగ్గర స్టిచ్ వేసుకుందాం నేను ఒక కాలు స్టిచ్ చేసి చూపిస్తున్నాను మనం వన్ ఇంచ్ పెట్టుకున్నాం కదా ఫోల్డింగ్ కోసం అని నేను ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసి స్టిచ్ అనేది వేస్తున్నానండి చాలా ఈజీగా స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకి కూడా ఈజీగానే అర్థమవుతుందండి మన ఇంట్లో ఏ ఒక కాటన్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా వాటి మీద ట్రై చేయండి ట్రై చేసిన తర్వాత బాగా వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే మంచి ఫ్యాబ్రిక్ మీద ట్రై చేయండి కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు అయితే సో చూసారు కదా ఈ విధంగా వచ్చింది ఇంకొక సైడ్ కూడా సేమ్ ఇలానే స్టిచ్ చేసేసుకుంటానండి ఇక్కడ నేను వన్ ఇంచ్ ఫోల్డింగ్ తీసుకున్నాను కదండి దానికోసం కొంచెం వెడల్పుగా వస్తుంది అదే కొంచెం తక్కువగా తీసుకుంటే సన్నగా వస్తుంది కానీ ఇలా స్టిచ్ చేసుకుంటే మీకు ఏంటంటే కాళ్ళ దగ్గర బాగుంటుంది అందుకోసం నేను ఈ విధంగా పెట్టుకున్నాను చూసారు కదా ఇలా స్టిచ్ అయిపోయిన తర్వాత కిస్తా పాట్ దగ్గర స్టిచ్ వేసేసుకుంటే ఇంకా పైన ఎలస్టిక్ ఒకటి పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అంతే ఇక్కడ కిస్తా పాట్ దగ్గర స్టిచ్ చేసినప్పుడు సూది పైకి ఎత్తి అప్పుడు దింపి మళ్ళీ అలా స్టిచ్ చేసుకోండి సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సరిగ్గా చెప్పలేదు చూస్తున్నారు కదా వీడియోలో సో ఈ విధంగా అంటే స్ట్రైట్గా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి సూది పైకి లేపి మళ్ళీ సైడ్కి జరుపుకోవాలండి అప్పుడే మీకు వీ షేప్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది సో చూసారు కదా ఇలా స్టిచ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఎలస్టిక్ స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నానండి ఎలస్టిక్ కోసం ఫస్ట్ నేను జాయింట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఏదైతే ఎలస్టిక్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్నామో దాన్ని ఈ విధంగా జాయింట్ చేసేసుకుంటున్నానండి మొత్తం రౌండ్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ నేను థర్టీన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను కదండి సరిపోయింది కొంచెం సాగ తీసినట్టు కుట్టవలసి వచ్చింది పై క్లాత్ని ఎలస్టిక్ తీసుకున్న క్లాత్ని ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటే కనుక ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది సో నేను ఈ విధంగా చూపిస్తున్న విధంగా పెట్టుకోవాలండి ఎలస్టిక్ క్లాత్ అనేది రివర్స్లో మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉంటుంది కదా దానిపైన ఎలస్టిక్ పెట్టుకునే క్లాత్ని పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా రౌండ్ అంతా కంప్లీట్ చేసేసుకున్నానండి ఇప్పుడు చూడండి ఈ విధంగా వస్తుంది మనకి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం పైన ఒక ఫోల్డింగ్ వేసుకుని లోపలికి స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి చూసారు కదా చాలా నీట్గా వస్తుంది పైకి మీకు ఈ విధంగా కుట్టడం వల్ల మీకు ఏంటంటే పైన స్టిచ్ చేసుకుంటాం కదా ఇది పైకి వస్తుందండి మీకు లోపల ఫోల్డింగ్ ఎంతవరకు పెట్టుకోవాలని తెలుస్తుంది ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకోవాలి మనం ఇలా స్టిక్ పెట్టుకోవడానికి అంతేనండి చూసారు కదా చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది మీకు ఇక్కడ నేను త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను వెడల్పు ఇక్కడ వన్ ఇంచ్ ఎలస్టిక్ తీసుకుంటున్నాను దానికోసం ఏంటంటే మీరు ఎలస్టిక్ లోపల పెట్టిన తర్వాత చాలా బాగా నీట్గా కనిపిస్తుంది మీకు ఫిల్స్ కూడా ఎక్కువ రావండి ఎందుకంటే మన ఎలస్టిక్ ఎంత కావాలో అంతే తీసుకున్నాం నడుము ఎంత ఉందో దానికంటే వన్ ఇంచ్ తక్కువగా తీసుకున్నాం అంతే సో మనకి ఏంటంటే షార్ట్కి ఫిల్స్ ఎక్కువ వచ్చినా బాగోదు అదే మిడ్డికి కానీ గాగ్రా చోలీ టైప్ అలా స్టిచ్ చేసుకుంటే మనకి ఫిల్స్ ఎక్కువ వచ్చినా బాగుంటుంది కానీ షార్ట్కి మనకి ఫిల్స్ బాగోండి సో నేను ఇక్కడ ఎలస్టిక్ కూడా పెట్టేసుకున్నాను చాలాసార్లు చూపించాను ఎలస్టిక్ ఎలా పెట్టుకోవాలన్నది అందుకే నేను ఈ వీడియోలో చూపించలేదు జస్ట్ లోపలికి మన పిన్తో ఒక సైడ్ నుంచి పెట్టుకుని ఇంకొక సైడ్ నుంచి
चूसर कदा ने स्टिच वे शार्टे स्टिच कंप्लीट ने दीनमी एक्सट्रा लुक् रासम बउकोटा कदमी इंका दाँदा इप्त चूपा फ्रंट सैड पे ने आलरे स्टिचा कदा फस्टे दाने स्टिच इप्ड चूपा अंत शार्ट के जॉन चया चूँ फस्ट मैं ये चेन पीसो टाइट चेयर कोसम स्टिच वे इधर पड़गना फोल लाटेस्टा इधर वाल टाइट वस्तम मन पैन बव पड़ता कदम टाइट उसम इकड़ नबल फोल लेसकोनी स्टिचना इप्ड चूप्चा कदा अला कंटे इंको फोल वेस अला डबल फोल वेसकना अब खर्चु लपल क्ला खर्च कभी टाइट अवतनी मैं ये बव पड़ता अभी दी मन नार्मल चत पड़ते वेलदी इक नीन सीजर तस्को आ सीजर तो लपल्ल की इनसर्ट चूँ सो यह विधा मैं लपल्ल के पड़ते वी इला वर्वा नार्मल सूद उ कदा दा तो रे नाट्स वेसक इंक मन की बैठक रहा उ सो ई विधा पे नैन इधन वाल मन के एक्सट्रा लुक् शार्ट की नाकते चाला बच्चे अच्छी क्या कामेंट सी इत पाप को वे चूप्चा लास्ट चूँगी वीडियो मैं नचते क्रेंड्स अं फैमिल मेबर्स षेर चेयर मैं झानल मेरी सब्सक्रैब् चुस्क सब्सक्रैब् चुस्को नैक्स्ट वीडियो में मल्ल कल अंतर नमस्ते Surprise! Go home.